అపస్తల కార్యములు మొదటి అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో యేసు ప్రభు స్వయంగా అన్నాడు మీరు భూదిగంతాల వరకు నాకు సాక్షులై ఉంటారు యేసు ప్రభు విశ్వాసులకు చెప్పిన మాట ఇదే యేసు ప్రభుకు చెందిన విశ్వాసులందరూ సాక్షులే యేసుక్రీస్తుకు ఎవరు సాక్షులో వారంతా సాక్ష్యం చెబుతారు చూపుతారు సాక్ష్యం అంటే కనిన వినిన అనుభవించిన సంగతులను చెప్పడమే చూపడమే శోభారాణి యేసు ప్రభుకు చెందిన వ్యక్తి ఆయన యొక్క విమోచనాత్మక కృపకు ఈమె జీవితం సజీవ సాక్ష్యం యేసుక్రీస్తు ఆమె పట్ల ఏమి చేశాడో యేసుక్రీస్తు ఆమె హృదయంలో ఎలాంటి సంచలనాత్మకమైన నూతన క్రియ చేశాడో ఆమె తన సొంత మాటల్లో చెబుతోంది ఈమెలో పరివర్తన తెచ్చినవాడు యేసుప్రభు ఈమెలో ఉన్నవాడు లోకములో ఉన్నవానికంటే గొప్పవాడు ఇది ఈమె సాక్ష్యం ఈ సాక్ష్యం అందరికీ వినిపించాలని యేసుప్రభు ఆమెను బలవంతం చేశాడు ప్రభు యొక్క ప్రేమ ఆమెను బలవంతం చేస్తోంది శోభారాణిని రక్షించిన యేసుక్రీస్తు శ్రోతవైన నిన్ను కూడా రక్షించగలడు ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచితే నీవు నీ ఇంటివారు నీ ఇంటిల్లి పాది రక్షించబడతారు ఇది వాస్తవం సరే ఇప్పుడు మీరు ఈ సాక్ష్యాన్ని వినండి ఈ సాక్ష్యానికి సాక్షికి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తును వ్యక్తిగత రక్షకుడుగా అంగీకరించండి దీవెనలు పొందండి దేవుడు తన యొక్క మహాకృపచేత సజీవ సాక్ష్యాలు ఇలాంటివి మనకెన్నో అనుగ్రహిస్తున్నాడు ఆ సాక్ష్యాలలో ఇది ఒక మత్సు తునక మీరు యేసు ప్రభు దగ్గరికి రావాలని ఆయనకు సన్నిహితులై పోవాలని మా హృదయ వాంఛ నేను మిమ్మల్ని అందరినీ యేసు ప్రభు దగ్గరికి రమ్మని చెప్తున్నప్పుడు మీరు ఇప్పుడు విన్న సాక్ష్యం మీకు గొప్ప ప్రేరకమవుతుందని నేను నిరీక్షిస్తున్నాను దేవుని వాత్సల్యమును బట్టి మిమ్మల్ని బ్రతిమాలుతూ ఈ సాక్ష్యాన్ని సావధానంగా విని ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వైపు చూచి రక్షణ పొందండని వేడుకుంటున్నాను దేవుడు మిమ్మను దీవించునుగాక సరే ఇప్పుడు ఒక పాట వినండి పాపుల దక్ష కూడా 
ఆధ్యాత్మిక సాక్ష్యమును పంచుకున్నటకు దేవుడిచ్చిన కృపను బట్టి మహిమా ఘనత ప్రభావములు ఆయనకు ఆరోపిస్తున్నాను నా పేరు శ్రీమతి శోభారావు మేము విజయవాడ బెంజ్ సర్కిల్ వద్ద ఆర్టీసీ కాలనీలో కాపురం ఉంటున్నాము నా భర్త గారు శ్రీ పిఎన్ రావు వారు మెడికల్ కంపెనీలో ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్నారు నాకు నలుగురు పిల్లలు రవి సుజాత గాస్పిల్ సౌమ్య ఇద్దరు పిల్లలకి వివాహమైంది మరి ఇద్దరు చదువుకుంటున్నారు నా యొక్క జన్మస్థలము కేరళ కేరళలోని మార్తోమ శ్రీ అండ్ క్రిస్టియన్ కుటుంబమునకు చెందిన దాన్ని మార్తోమ శ్రీ అండ్ క్రిస్టియన్ అనగా మొట్టమొదట మన భారతానికి సువార్తను తీసుకుని వచ్చిన పరిశుద్ధ తోమ యొక్క బోధనలో రక్షింపబడిన ఏడు బ్రాహ్మణ కుటుంబముల వంశం 
మా తండ్రి నిష్టాగరిష్టమైన మాతో మా నియమములకు లోబడక వాక్యం చేత ప్రభావితుడై తను నమ్మిన సత్యమున వెంబడించినందువలన కుటుంబీకులకు దూరస్తులైనారు అయినప్పటికీ తన బంధు ప్రేమో ఆస్తి పాస్తులో దేవుని ప్రేమ నుండి తనను ఏడబాటు చేయనందువలన సువార్తను చేబూని మద్రాసు మచిలీపట్నం అనేక ప్రాంతాల్లో సువార్తను ప్రకటిస్తూ పరిశుద్ధాత్మ చేత నడుపుదల పొందినవాడై కడప ప్రాంతంలో స్థిరపడడం జరిగింది నా తండ్రి ఎన్నో హింసలకి నిందలకి గురి అయి సువార్తను చాటించి కడపలో ప్రభునందు నిద్రించినారు అప్పటి నుండి మా జీవితంలో ఒక మలుపు ప్రారంభమైనది తండ్రి చనిపోయిన నాటికి మేము ఇంకనూ దేవుని యొక్క జ్ఞానంలో స్థిరపడనందువలన ఏ సంస్థనైతే ఆశ్రయించి నా తండ్రి సేవ చేశారో వారు కూడా మమ్మల్ని ఆదరించినందువలన బంధువులు మాకు లేనందువలన క్రైస్తవ సమాజికులు కూడా మమ్మల్ని ఆదరించినందువలన దేవుడు మాకు ఎంతో అన్యాయం చేశాడన్న భావన మా హృదయంలో కలగడం జరిగింది ఆర్థికంగా ఎన్నో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటూ సామాజికంగా ఎన్నో హేళన పరిహాసములకు గురి అయిన మేము దేవునికి దూరస్తులమై జీవిస్తుండగా మా అన్నయ్య ఉద్యోగ రీత్యా మేము గుంటూరుకు మా మకాం మార్చడం జరిగింది గుంటూరులో వైశా కుటుంబంకు చెందిన బచ్చు నరసింహారావు గారితో నా వివాహ వైవాహిక జీవితం ప్రారంభమైనది నా భర్త తల్లిదండ్రులకు ఒక్కడే కుమారుడు అయినందువలన అనేక విగ్రహారాధన ఆచారములలో నిష్టాగరిష్టమైన కుటుంబంలో ప్రతి పూజలోనూ ప్రధాన పాత్రగా విగ్రహారాధనలో నేను మునిగి తేలుతున్న రోజులవి నాకు ఇద్దరు బిడ్డల తర అనంతరం గర్భంలో శిశువు చనిపోయినందువలన నా శారీరంలో అనారోగ్యం ప్రారంభమైనది ఈ లోకంలో నా తండ్రి యేసు ప్రభును విశ్వసించి వెంబడించుట ద్వారా దేనైతే పోగొట్టుకున్నాడని మేము అనుకున్నామో అవన్నీ కలిగి మేము జీవిస్తున్న రోజుల్లో నా దేహంలో అనారోగ్యానికి ఆ సంఘటన నాంది పలకడం జరిగింది కొద్ది దినాలు రక్తహీనత వలన అదే స్థానే నీరు నా దేహంలో చేరి ఆయాస ప్రయాసాలతో కాలం గడుపుతున్నాను ఆ యొక్క బలహీనత నన్ను హిస్టమిక్ ఆర్ డిసీజ్ అన్న గుండె జబ్బులోకి మార్చింది ఆ గుండె జబ్బు యొక్క ప్రభావం కొంత ఆవేశము దుఃఖము సంతోషం కలిగిన కొంత దూరం నడిచిన గుండె దడ ఊపిరందకపోవడం కొద్దిసేపటికి నీటిలో పడి కొట్టుకున్న మనిషి వల్లే కొట్టుకుని స్పృహ తప్పిపోవడం జరిగేది ఆ స్థితిలో నన్ను హాస్పిటల్కి తీసుకుని వెళ్ళి ఆక్సిజన్ పెట్టి తిరిగి నాలుగైదు రోజుల తర్వాత ఇంటికి తీసుకురావడం ఇటువంటి ప్రమాదకరమైన స్థితిలో నేను జీవిస్తున్నాను మా వారు ఫార్మాసిటికల్స్లో పనిచేయటం ద్వారా అనేకులైన వైద్య నిపుణులకు నన్ను చూపించి వారి సలహా తీసుకున్నప్పుడు గుంటూరు మెడ్రాసు మరి రాయవెల్లూరు ప్రాంత హాస్పిటల్స్లో నన్ను చూపించినప్పుడు ప్రతి వైద్యుడు కూడా నాకు గుండెకు రక్తం తీసుకుని వెళ్తున్న ఒక కవాటం పాడైనందువలన ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ చేసి ఆ కవాట స్థానే కృత్రిమ కవాటం అమర్చవలనని చెప్పడం జరిగింది అయితే ఆపరేషన్కు మేము సంసిద్ధులమైన నా దేహంలో దానికి తగినంత రక్తం లేనందువలన ఆపరేషను చేయలేక నిస్సహాయులై ఉండిపోయారు కానీ ఆ యొక్క గుండె జబ్బు తీవ్రత తగ్గించడం కొరకు ఉపశమనంగా కొన్ని మందులు నాకు వాడారు ఆ మందుల ప్రభావంతో నా కడుపులో అల్సర్ అంటే పేగు పుండు పడడం జరిగి దానివల్ల నేను ఎంతో వేదన అనుభవిస్తూ ఉన్నాను ఈ యొక్క అనారోగ్య స్థితి ఈ విధంగా ఉండగా వైద్య సహకారం వలన నాకేమీ మేలు కలగకపోయినందువలన పూజలు పునస్కారాలు విపరీతంగా చేస్తూ వచ్చారు ఆ కార్యక్రమంలోనే తెనాలి దగ్గర కంటరం రాజు కొండూరు ప్రాంతంలోనున్న మాంకాళి దేవాలయ పూజ కొరకై వెళుతుండగా మోటార్ బైక్ యాక్సిడెంట్లో నా వెనుముక దెబ్బతినడం దానివల్ల నేను ఒక స్థితిలో కూర్చోలేక పడుకోలేక ఎంతో వేదన అనుభవిస్తున్నాను నా దేహంలోని సగభాగం వేడిగాను సగభాగం చల్లగాను ఉండటం వలన ఆ పరిస్థితి ఏమిటో తెలియక వైద్యులు కూడా చేయి వదిలివేసిన స్థితిలో నేను ఉంటున్నాను 
ఆ విధంగా అనేక విధమైన బాధలు శారీరకంగా నేను అనుభవిస్తూ అనేక పూజలు పునస్కారాలు వైద్యులు సహ సలహాలు పాటిస్తున్నప్పటికీ నాకు ఎందులోనూ ఉపశమనం కలగనందువలన ఇది భూత ప్రేత పిశాచ సంబంధమైనదై ఉంటుందని తలపెట్టి తలంచి నన్ను మంత్రోపాసకుల దగ్గరికి భూత వైద్యుల దగ్గరికి తీసుకువెళ్లడం జరిగింది ఆ నేపథ్యంలో మద్రాసులో ఒక భూత వైద్యుడు చాలా శక్తిమంతుడని చెప్పినందు వల్ల మేము అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన మా ఇళ్ళ వెళ్ళిపోయిన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అంటే నాగేంద్రుడిని పూజలో నేను చేసిన కొన్ని లోపాల వలన నాకు ఈరో జబ్బు సంభవించిందని చెప్పి పన్నెండు నాగ ప్రతిమలను చేయించి నా దేహంలో అనేక భాగాల్లో వాటిని కట్టి హేయమైన పూజలు నా చేత చేయించారు అయినప్పటికీ రవంత కూడా ఉపశమనం శమనం లేని స్థితిలో నేను ఉంటూ తిరిగి గుంటూరుకు రావడం జరిగింది గుంటూరులో మేము ఉంటున్నప్పుడు గుంటూరు శ్రీనివాస్ తోటలో కనకదుర్గ బాబా అన్న ఒక ఉపాస ఉపాసకుడు ఉన్నాడు ఆయన వద్దకు వెళ్ళమని మాకు సలహా ఇచ్చినందువల్ల మేము వారి వద్దకు వెళ్ళాం ఆయన మా యొక్క నా యొక్క బాల్య స్థితి అనేక విషయాలని బయలుపరుస్తూ నాకు నా విరోధులు చేతబడి చేసి పిండి బొమ్మను నా పేరిట నీటిలో వేశారని అది పూర్తిగా మునిగి ఉంటే ఈ పాటికి నేను చనిపోవలసిన దాన్నని అది పూర్తిగా మునగక సగభాగం ఎండలోనూ సగభాగం నీళ్లలోనూ ఉండటం వలన నా దేహం కూడా సగభాగం వేడిగాను సగభాగం చల్లగాను ఉందని చెప్పి దానికి ఏమి చేయవలసింది చెబుతానని చెప్పాడు మేమెంతో ఆశతో మాకు ఏం చేయవలసిన సలహా ఇవ్వమని అడిగినప్పుడు ఆయన తను ఆరాధిస్తున్న ఇష్టదైవమైన గర్ ఆ యొక్క దేవత ముందు కూర్చొని ఒక అరగంట తర్వాత బయటకు వచ్చి మీరు నాకేదో మరుగుపరుస్తున్నారు మీరు మరుగుపరుస్తున్న విషయం ఏమిటో చెప్పమని అడిగాడు మేమన్నాము బాబా గారు మీరు అన్ని విషయాలు మే మేము చెప్పకనే చెప్పారు కదా మేమేం మరుగుపరుస్తున్నాము అది కూడా మీరు చెప్పమని మేము అడిగాం అప్పుడు ఆయన ఏమని చెప్పాడంటే మీకును యేసు ప్రభునుకును ఉన్న సంబంధం ఏమిటి అని అడిగాడు మేము చాలా ఆశ్చర్యపోయాం అనేక సందర్భాల్లో స్వస్థతా కూటాలు జరుగుతున్న స్థలానికి మేము వెళ్ళి ప్రార్థన చేయించుకుంటున్నాం అంత మాత్రమే కాదు నా తండ్రి దైవ సేవకుడు యేసు ప్రభు సేవ చేసి ఆయన చనిపోయాడు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత మేము ఆయనను ఆరాధించటం లేదని మేము వారికి చెప్పాం మరి రెండు పర్యాయములు ప్రయత్నించి ఈ రోజు లాభం లేదు మూడో రోజు రమ్మని మాకు ఆయన సలహా ఇచ్చారు మేము ఇంటికి వచ్చేసాం మూడు రోజుల తర్వాత మేము వెళ్ళినప్పుడు ఆయన తన ఇష్ట దైవం ప్రక్కనే యేసు ప్రభు పటం పెట్టి దానికి ఆరాధన సలిపి నన్ను తీసుకుని వెళ్ళి చూడమ్మా నీ వల్ల నేనేం చేయవలసి వచ్చిందో అని చూపించారు నేను అప్పుడు ఆయన అడిగాను దేవి కంటే కూడా యేసు ప్రభుకి శక్తి ఎక్కువ నా అని అడిగాను అప్పుడు ఆయన ఏమన్నారంటే ఈయన పరిశుద్ధుడు ఈయనకి ఇటువంటి క్షుద్ర పూజలు ఆ ఇష్టం ఉండదు నేను నా దేవి ముందు కూర్చొని మంచు మంత్రోచ్చాటన చేసి నీ నామం ఉచ్చరించినప్పుడల్లా నాకును నా దేవికి నీ మధ్యగా యేసు ప్రభు అడ్డు నిలబడుతున్నాడు ఎందుకనగా నీ తండ్రి ఆయన సేవ చేశారు గనక ఆయన ముద్ర నీ పైన ఉంది ఆయన నీకు ఈ క్షుద్ర విద్య చేయటం ఆయనకు ఇష్టం లేదు గనకనే నేను ఆయనకు శాంతి చేయవలసి వచ్చిందని చెప్పారు ఆనాడు యుగ సంబంధమైన దేవత మా మనోనేత్రములకు గుడ్డితనము కలిగించినందు వలన ఆ క్షుద్రోపాసకుని నోటి నుండి వచ్చిన సాక్ష్యములోని మర్మమును గ్రహించలేక ఎన్నడో జరిగిన విషయాన్ని ఇంత విశదీకరించి చెప్పిన ఈయనే గొప్ప శక్తిమంతుడు ఈ రోగం నుండి నాకు ఈయన విముక్తి దయచేస్తాడని నమ్మి ఆయన చేత మేమెంతో డబ్బు వెచ్చించి పూజలు చేయించుకున్నాం అయినప్పటికీ ఏమాత్రము కూడా నాకు ఉపశమనం కలగక నేనెంతో విరక్తి చెందిన దానినై నా కర్మ ఇలాగుంది ఈ విధంగా నేను చావాలని నాకు రాసి పెట్టి ఉంది కనుక ఇక నేను ఏ వైద్యం కానీ పూజలు కానీ చేయించుకోనని వైరాగ్యంతో మంచంలో ఉన్నాను ఆ సమయంలో మేము ఉద్యోగ రీత్యా నర్సరావుపేట గ్రామానికి వెళ్ళడం జరిగింది నా స్థితి ఎంతో దయనీయమైనదిగా ఉంది మరణం కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాను గాఢ నిద్రపోతే నా పిల్లలు వచ్చి నా యొక్క ముక్కు దగ్గర చేపెట్టి అమ్మ చనిపోయిందో బ్రతికిందాన్ని చూసే స్థితిలో నేనున్నాను అనేక పర్యాయాలు ఈ బాధను అనుభవించలేక ఆత్మహత్య చేసుకుందామని కూడా తలంచాను కానీ మంచంలో అలాగుండి నా బిడ్డను చూసుకుంటా ఉందామన్న ఒక ఆశ ఎక్కడో రేకెత్తినందువలన నేను ఆ విధంగా బాధలు అనుభవిస్తూ జీవిస్తున్నాను మా ఇంటిలో నిత్యము పూజ మడి ఆచారం నైవేద్యం ఇవన్నీ ఉండేవి ప్రతిరోజు ఉదయం నా భర్త నాలుగు గంటలకు లేచి పూజ చేయడం ముందు అనేక హైందవ శ్లోకాలు 
క్యాసెట్స్ పెట్టు పెడుతుండేవారు అది వింటూ ఉండడం నా అలవాటు ఒకరోజు ఉదయం వారు లేచి ఆ క్యాసెట్స్ పెట్టకముందే బయట నుండి సంస్కృతంలో శ్లోకాలు వినవడం జరిగింది నేను ఈరోజు అది వింటాను ఇంట్లో పెట్టొద్దని అడిగాను సరే అన్నారు అయితే బయట నుండి సంస్కృతంలో వినబడుతున్న మాటలు ఏమనగా బైబిల్ని గురించి ఒక దైవజనుడు సంస్కృతంలో చెబుతూ దానిలో తె దానిని తెలుగులో అనువదించి విశదీకరిస్తున్నారు వారు చెప్పిన దాని సారాంశం ఏమనగా యేసు ప్రభు పరిశుద్ధుడు అన్ని అవతారాలు దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ కొరకైతే యేసు ప్రభు దుష్టుని రక్షించటకి లోకానికి వచ్చారు పాపులను రక్షించటకు ఆయన లోకానికి వచ్చాడు రోగులకే వైద్యుడు కానీ మంచివానికి అవసరం లేదు పరలోకమునకు వెళ్లగూరు వాడికి ఏసు మార్గమై ఉన్నాడు ఆయన నేనే మార్గమును సత్యమును అని చెప్పాడు అని ఆయన చెబుతున్నారు ఈ మాటలన్నీ వింటున్నప్పుడు నా హృదయంలో ఒక ఆలోచన వడ చూపింది నేను ఈరోజు రేపు చచ్చిపోతాను నేను యేసు ప్రభుని వెంబడించలేదు అయితే నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను అన్న ఆలోచన నాకు కలిగింది కలిగినప్పుడు నేను దాని గురించి మనసులో బాధపడుతూ మదన పడుతూ ప్రభు నీ ప్రేమ అపారమైనది నువ్వు పాపులను రక్షించడానికి వచ్చావు అయితే నేను ఇంతకాలం నేను ఆరాధించడం లేదు నేను మరిచాను ఎందుకనగా ఇలా ఒక రీతిగా అనేక కారణాలు దానికి హేతువు కాగా నేను ఆ విధంగా నీకు దూరస్తురాలనైనాను అయినప్పటికీ నేనే పాపం చేయలేదు నేనేదో ఒక పేరుతో దేవుణ్ణే ఆరాధించాను ఏదో ఒక పేరుతో మంచి కార్యాలు అన్నదానం వస్త్రదానం ఇలాంటివే చేశాను ఇవేవి పాపాలు కావు కదా గనక నిన్ను వెంబడించనంత మాత్రాన నన్ను నరకంలో వెయ్యవద్దు స్వర్గంలో చేర్చుకో నేను వెంబడించడానికి దారి చూపించు అని చెప్పి నేను మనసులో అనుకున్నాను అది జరిగిన కొద్ది రోజులకి తిరిగి అదేవిధముగా ఒక ప్రాత కాలమున మైక్లో సౌండ్ వినబడడం జరిగింది అదేదనగా ఒక సహోదరుడు అంతకు మునుపు హైందవుడుగా ఉండి ఒక గుడిలో పూజారిగా ఉండి ఏ గుడిలోనైతే తను సుప్రభాతాలు చదివాడో అదే గుడిలో అదే మైక్లో ఏసు ప్రభును దేవుడుగా అంగీకరించి ఆయన గురించి ఏసే దేవుడు అని సాక్ష్యం ఇచ్చినటువంటి సాక్ష్యం ఆ మాట విన్నప్పుడు నా దేహము కగురుపడవడం జరిగింది ఆయన ఇంత ధైర్యంగా ఏసు దేవుడు అని సాక్ష్యమిస్తున్నారు మరి ఈ సామాజికమైన భయమో తన కులస్తులను బట్టి భయమో ఆయనకు లేదా నాకెందుకు ఆ ధైర్యం లేదు అని నేను తలపోశాను తలపోస్తూ ఆ ధైర్యం నాకు ఇమ్మని నేను అడిగాను ఇలా ఉంటుండగా ఆ క్షుద్రోపాసుకునే సాక్ష్యము దైవజనుడు చెప్పిన మాటలు సహోదరుడు చెప్పిన సాక్ష్యము ఇవన్నీ నా హృదయంలో ఒక విధమైన ఆలోచనకు తావిచ్చాయి నేను నిజదేవుణ్ణి కనుగొనాలి ఎందుకంటే నేను ఎక్కువ రోజులు బ్రతికను గనక నేను స్వర్గానికి చేరే మార్గం కనుగొనాలి అన్న ఆశ నాలో కలిగింది ఇలా ఉంటుండగా మేము ఉంటున్న ప్రాంత నర్సరావుపేటలో ఆధ్యాత్మిక సదస్సులు అన్న బోర్డుని నా సహోదరుడు చూచి వచ్చి అక్క అక్కడ స్వస్థత కూటాలు జరుగుతున్నాయి ఆ కూటాల్లో ఆచార్య ఆర్ఆర్కే మూర్తి గారట ముకుంద శర్మ సంబంధ నన్ను ముగ్గురు దైవజనులు వస్తున్నారట మరి మనం అక్కడికి వెళ్దాం ప్రార్థన చేయించుకోవచ్చునని అడిగాడు అది డిసెంబర్ ఎనభై ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు తారీఖులు నేను మొట్టమొదట అక్కడికి వెళ్ళడానికి అంగీకరించాను కానీ ఆ తరువాత నా హృదయంలో ఏమని ఆలోచన వచ్చిందంటే ఒకవేళ నేను వెంబడించడానికి దారి చూపించమన్నాను ఈ కూటాల దారి అయితే నా యొక్క సమాజం కుటుంబం సాంప్రదాయం ఇవన్నీ ఏమవుతాయి వీళ్ళందరూ నన్ను వెలివేస్తారు కదా ఈ తలంపు నాకు వచ్చినప్పుడు నా తమ్ముడు అక్కడికి నన్ను తీసుకెళ్లడానికి ఉద్యుక్తుడైనప్పుడు నేను అతనితో వెళ్ళడానికి నిరాకరించాను మొదటి రెండు రోజులు నా తమ్ముడు అక్కడికి వెళ్ళాడు సహోదరుడు కాడు పాటి యొక్క పాటల చేత ఆకర్షితుడై అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుని వాక్యం విని వస్తున్నాడు మూడవ రోజు ఆదివారము ఉదయమే అతను బయలుదేరుతుండగా నేను అడిగాను నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావని ఆ కూటాల్లో చక్కటి పాటలు పాడుతున్నారక్క చక్కటి దేవుని వర్తమానం చెప్తున్నారు నేను అక్కడికే వెళ్తున్నానని చెప్పాడు నాకు అప్పుడు ఒక తలంపు వచ్చింది ఏంటంటే ఇంతకాలం నేను ఇంత వేదన అనుభవిస్తుండగా నా యొక్క బంధువులు నా ప్రియులు నన్ను ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నారు నాకంటే వారు నన్ను చూచి అనేకంగా వేదన పడుతున్నారు దుఃఖపడుతున్నారు నా నిమిత్తం ఏం చేయడానికి కూడా వారు వెనుకాడట్లేదు కానీ ఈ వేదనను ఒక క్షణం వారెవరైనా తీసుకుంటారా అంటే తీసుకోరు ఒకవేళ నేను ఈ వేదనను ఇవ్వగలిగితే వారు తీసుకోగలరేమో కానీ నేను ఇవ్వలేను నా దేహానికి సంభవించింది నేనే అనుభవించాలి 
అదేవిధంగా కెల రేపు నేను చనిపోయి నరకానికి వెళ్తే ఒక క్షణమైన ఆ నరకము నుండి ఇప్పుడు నాకు కలిగిన ఈ సమస్తం అనగా ఈ ధనం ఈ గౌరత ఈ కులం ఈ సాంప్రదాయం ఏదైనా నన్ను రక్షించగలదా ఏదీ రక్షించలేదు నా గమ్యమేదో నేను ఈ జీవితం నాకు ఉండగానే తేల్చుకోవాలి ఒకవేళ చనిపోయిన తర్వాత నా గమ్యం మార్చుకుందామంటే నాకు తిరిగి ఈ జీవితం దొరకదు గనక నాకు పనికిరాని వాటి కొరకు అమూల్యమైన దాన్ని పోగొట్టుకునేట కంటే ఆ అమూల్యమైన దాని కొరకు ఈ పనికి మాలిన వాటిని పోగొట్టుకోవడమే మేలన్న నిశ్చయత నాకు కలిగింది వెంటనే నా తమ్ముడిని నేను కూడా అక్కడికి వస్తాను నన్ను తీసుకువెళ్ళమని అడిగాను ఇంచుమించు నన్ను మోసుకెళ్తున్నట్టుగా ఆ స్థలానికి నన్ను నా తమ్ముడు తీసుకువెళ్ళాడు నేను గార్డే వెనుక ఆనుకోవడానికి లేకపోతే చైర్స్లో కూర్చోలేను కనుక ఒక స్తంభం దగ్గర నన్ను కూర్చోబెట్టి ఆ కానీ ఎప్పుడు కూర్చోలేను అనుకుంటే ఎప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూడు నేను వెనకే ఉంటాను నేను వచ్చి తీసుకువెళ్ళిపోతానని చెప్పాడు నేను ఆ విధంగా అక్కడ కూర్చొని ఉండగా కొన్ని పాటల అనంతరం దైవజనులు ఆచార్య ఆర్ఆర్కే గారు సువర్తమానమును అందిస్తూ తన సృష్టికర్తను మరిచిపోయి సృష్టమును పూజించుట వ్యభిచారం అనబడు మహాపాపముతో సమం అని దానిని గురించి వారు విశదీకరిస్తున్నారు నేను ఆ మాటలు వింటుండగా ఆ మాటలు నా హృదయంలో బహుసూటిగా గుచ్చుకున్నాయి సృష్టికర్తను నేను ఇంతకాలం ఆరాధించానా లేక సృష్టమును ఆరాధించానా అని నన్ను నేను ప్రశ్నించుకున్నప్పుడు సృష్టమునే అన్నది జవాబుగా ఉండింది వెంటనే నేను ఎంతో దుఃఖంతో దేవుని సన్నిధానంలో ఏడవడం జరిగింది యేసుస్వామి నేను ఇంతకాలం తెలియక చేసిన తప్పును నన్ను క్షమించు నేను పాపిని కాను నేనే పాపం చేయలేదని గర్వించిన నాకు నేను ఎటువంటి భయంకరమైన పాపినో బయలుపరిచావు అయితే తెలియక చేశానయ్యా నన్ను క్షమించి నరకంలో వేయక స్వర్గంలో చేర్చుకో అని నేను అడుగుతూ కూర్చున్నాను ఈ పూటం అయిన వెంటనే నేను లేచి మామూలుగా నడుచుకుంటూ వచ్చేశాను రిక్షా దగ్గరికి రాగానే నా తమ్ముడు అడిగాడక నీకేమైంది నువ్వు మూడు నిమిషాలు కూడా ఇక్కడ కూర్చోలేవని నేను అనుకున్నాను కానీ మూడు గంటల సేపు అయింది మనం వచ్చి ఈ మూడు గంటలను ఊరికే కూర్చోవడం మాత్రమే కాక ఎవరి సహాయం లేకుండా వారు లేచి పాట పాడదాం అన్నప్పుడు లేస్తున్నావు కూర్చుంటున్నావు నీకు నడుము నొప్పిగా లేదా కాళ్ళు మొద్దులు బారిపోలేదా అని నన్ను ప్రశ్నించాడు అప్పటి వరకు నా స్థితిని మర్చిపోయిన నేను నన్ను నేను పరీక్షించుకోగా నా చేతులు కాళ్ళు మొహం వాపు తీసి ఉండడం నేను గమనించాను నా వెన్నుముక నొప్పి ఉన్న ప్రాంతము నొక్కి చూడమన్నప్పుడు నా తమ్ముడు వెన్నుపూస మొత్తము నొక్కి నా ఎక్కడ కానీ ఆ నొప్పి నాకు తెలియలేదు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ అద్భుతకరుడైన దేవుడు ఆశ్చర్యంగా నన్ను స్వస్థపరిచినట్టు మేము గుర్తెరిగాం నా హృదయంలోని ఆనందాన్ని నేను అంచుకోలేకపోయాను ఎందుకనగా అంతకాలం నా సొంత ఆశల నిమిత్తం నా సౌఖ్యం నిమిత్తం నా దేవుని మరిచి ఆయన ఎంతో బాధ పెట్టి ఆయనకు దూరస్థురాలుగా నేను జీవించినప్పటికీ నా దీన స్థితిలో నా దీన స్థితిలో ఆయన వైపుకు తిరిగి అయ్యా నన్ను క్షమించమని అడిగిన మరుక్షణం దేవుడు నన్ను తన కౌగిట చేర్చుకొని నేను అడుగని మహాభాగ్యం నాకు ఇచ్చాడు నేను చనిపోతే స్వర్గంలో చేర్చుకోమని మాత్రమే అడిగాను కానీ నన్ను స్వస్థపరచమని అడగలేదు ఆయన తలంపులు మన తలంపుల కంటే గొప్పవి ఆయన మార్గాలు మన మార్గాల కంటే గొప్పవి కనుక ఆయన తలంపు ప్రకారం ఆయన మార్గం ప్రకారం స్వస్థపరిచిన దేవునికి నేను కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటున్నాను ఇంటికి వెళ్ళి ఇంటి ముందే ఉన్న ఆ మేడ మెట్లు పరిగెత్తెక్కి దిగినప్పటికీ ఈ గుండె దడ ఊపిరి అందకపోవడం ఏమాత్రం లేకుండా నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను నా అల్సర్ని నేను పరీక్షించుకున్నాను తినకూడని వస్తువులు తిన్నప్పటికీ మూడు గంటల సేపు నేను వేచి ఉండగా అల్సర్ ప్రభావం ఏమాత్రం లేకుండా నేను స్వస్థతను పొందినట్టు గుర్తెరిగాను వెంటనే ఎంతకాలంగానో మా ఇంటిలో ఒక మూలకు పడవేసిన బైబిల్ని తీసి దుమ్ము దులిపి నా ముందు పెట్టుకొని నేను దేవుని ప్రార్థించాను ఎందుకనగా నా కుటుంబ పరిస్థితులు నాకు తెలుసును కనుకనే దేవా నీవు అద్భుత కరుడవు ఆపరేషన్ చేయవలన ఈ గుండెను కొయ్యకుండా స్వస్థపరిచావు నీవు నన్ను స్వ నన్ను బాగు చేయమని నేను అడగలేదు కానీ నన్ను బాగు చేసి నాకు ప్రసాదించిన ఈ జీవితం నేను అంకితం చేస్తున్నాను గాలి కూడా నన్ను నీ నుండి వేరుపరచకుండా సహాయం దయచేయమని నేను ప్రార్థించాను ఇలా ప్రార్థిస్తుండగా నా ముఖం మీద మహా గొప్ప వెలుగు ఒక ఒక ప్రకాశమానమైన టార్చిని నా కళ్ళల్లో వేసినట్టుగా కనిపించింది ఆ వెలుగులో లూకాసు వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము నలభై ఏడవ వచనం కనిపిస్తుండగా 
నేను చూస్తూ ఉండిపోయాను వెంటనే దాన్ని తీసి చదువు మన స్వరము నా చెవుల్లో వినబడింది నేను బైబిల్ తెరిచి అల్లుకాస్ వార్తలోని భాగాన్ని నేను చదివాను అక్కడ రక్తస్రావం కలిగిన స్త్రీ ఆ తాను మరుగై ఉండనేరని ఎంచి చెర సమూహం ముందుకు వచ్చి ఆయన ముందు సాగిల పడి ఎందు నిమిత్తము ఆయన వస్త్ర పాంచును ముట్టెనో ముట్టిన వెంటనే తనకేమి సంభవించేనో జన సమూహం ముందు సాక్ష్యం ఇచ్చిన భాగమై ఉంది ఒకటికి రెండు సార్లు ఆ భాగాన్ని చదివినప్పుడు నేను కూడా ఆయన వస్త్రపు చెంగును ముట్టాను నా తలపై ఎవరు చేయి పెట్టి ప్రార్థన చేయలేదు కానీ దైవజనుల యొక్క నోటి నుండి వచ్చిన వాగ్దండం నన్ను ముట్టి స్వస్థపరిచినది ఆ ప్రభావం బయలువెడిన విధానం ఎవరికి తెలియదు కానీ దేవుడు నేను మరుగై ఉండుట ఇష్టపడక నన్ను సాక్షిగా పిలుస్తున్నట్టు నేను గుర్తెరిగి ఆయన యొక్క మాటకు లోబడి నేను దానికి అంగీకరించి నిలబడ్డాను ఆ తరువాత నా భర్త క్యాంపు నుండి వచ్చారు ఆయన వస్తూ మద్రాసులో మ్యాగనెట్ థెరపీ అన్న ఒక వైద్యము నాకు చేయించవాలని మాట్లాడుకుని వచ్చి అక్కడికి తీసుకువెళ్ళడానికి ఉద్యుక్తుడైనప్పుడు నేను ఆయనతో చెప్పాను నాకు ఎటువంటి వైద్యము అవసరం లేదని నా భర్త అనుకున్నారు డబ్బు ఖర్చు అవుతుందని నేను అనేక పర్యాలు నాకు ఏది వద్దు అంటుంటాను అదే ఉద్దేశంతో అంటున్నాను అనుకుని ఎంత డబ్బు ఖర్చు అయినా నువ్వు బాగైతే చాలు అని చెప్పారు అయితే నేను చెప్పాను మీ డబ్బులు నన్ను స్వస్థపరచలేదు కానీ ఏ సుప్రభు ఉచితంగా నన్ను స్వస్థపరిచారు నేను ఇప్పుడు ఆరోగ్యంతో ఉన్నాను నాకు ఏ జబ్బు లేదని మొదటిగా నా భర్తతో సాక్ష్యం ఇచ్చాను నా భర్త నా యొక్క సంభవించిన దాన్ని బట్టి ఎంతో సంతోషించారు ఎంతో ఆనందించారు అయితే ప్రభువును బహిరంగంగా ఒప్పుకొని ఆయన వెంబడించడానికి ఆయన అంగీకరించలేదు ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్న సాంప్రదాయము ఈ లోకంలో ఉన్న ఔన్నత్యము గౌరవము ఇవన్నీ నాకు కావాలి మనం బహిరంగంగా ఒప్పుకుంటే ఇవన్నీ మనం పోగొట్టుకుంటాము గనక నేను దానికి అంగీకరించనని ఆయన ఎంతో ఖచ్చితంగా చెప్పారు అయితే ప్రభు సన్నిధానంలో మూడు రోజులు ఉపవాస ప్రార్థనలో ఉండగా దేవుడు అద్భుతంగా నా భర్తతో మాట్లాడి ఆయనను మార్చి మూడవ రోజున ఆయన ప్రభువును అంగీకరించడానికి కృపను అనుగ్రహించినాడు దేవుని నా మనకు స్తోత్రం కలుగునుగాక ఆ విధముగా నా కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ప్రభువును అంగీకరించి ఆయనకు నమ్మకస్తులుగా ఆయన వెంబడించుటకు సహాయం దయచేసిన దేవునికి మహిమా ఘనత ప్రభావములు కలుగునుగాక మా కుటుంబం నిమిత్తము ప్రార్థన చేయవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం
ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗ ಪ್ರಭು ಚೇಸಿತಿವಿ ಇಂತವರೆಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾರಾಣಿ ಗಾರಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ವಿನ್ನರಿ ಕದಾ ವಾರಿ ಭತ್ತ ಇಪ್ಪುಡು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಾಲು ಮನತು ಪಂಚುಕೊಂಟಾರು ಮಿ ಪೇರೆ ಉಂಟನ್ನಾರು ಬಿ ಎನ್ ರಾವ ಅಂಡಿ ಅಂಟೆ ನರಸಿಂಹಾರಾವಿಸಿಲಿಗದುಂಡಿ ಆಮೆ ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ನಿ ಮೀರು ವ್ಯತಿರೇಕಿಂಚಾರ ಅವನಂಡಿ ಆಹಾ ಐತೆ ಮೀರು ಆಮೆನು ಬಾಧ ಪೆಟ್ಟಾರ ಬಾಧ ಪೆಟ್ಟಲೇದು ನೇನು ರಹಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗ ಉಂಡಿಪೋದಾವ ಅನ್ನಾನು ಆವಿಡೇಮೋ ವಿಶ್ವಾಸಂ ಎಪ್ಪುಡು ಬಹಿರಂಗಮೇ ರಹಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಂ ಅಂಟು ಉಂಡದನಿ ಪದೇ ಪದೇ ಚೆಪ್ಪೇದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಚೇಸೇದಿ ಹ್ಮ್ ಚಾಲಾ ಚಕ್ಕ ಚೆಪ್ಪಾರಂಡಿ ಮೀ ವಿಶ್ವಾಸ ಜೀವಿತಂಲೋ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಏ ಸ್ಥಾನಾನ್ನಿ ಆಕ್ರಮಿಸುವನಾಡು ನಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಜೀವಿತಂಲೋ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಾನೇ ವಹಿಂಚಾಡು ಆ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಮಾ ಕುಟುಂಬ ಅಂತಟಿಗೆ ವಿಶೇಷಿಂಚಿ ಆಯನ ನಾ ಜೀವಿತಾನಿಕೇ ಪ್ರಭು ರಕ್ಷಕುಡು ಆಯನಕ್ಕೆ ಚೆಪ್ಪಕೊಂಡಾ ನೇನು ಏ ಪನಿ ಚೇಯಲೇಕಪೋತನಾನು ಯೇಸು ಪ್ರಭು ನಾ ಜೀವಿತಂಲೋ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಯ್ಯಾರು ದೇವನಿಕ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಬಿ ಎನ್ ರಾಗಾರು ಮರೋ ವಿಷಯ ಉಡುತ್ತಾನು ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ಯೇಸು ಪ್ರಭುವನು ಎರಗಕ ಮುಂದು ಉನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇಪ್ಪಟಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತೇಡಾ ಕೊಂಚ ವಿವರಿಸ್ತಾರ ಅಂತಕು ಮುಂದು ಹೃದಯಂಲೋ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಆಂದೋಳನಲು ಸಮಸಿಪೋಯಿ ಇಪ್ಪುಡು ಎನ್ನಿ ಸಮಸ್ಯಲು ಉನ್ನ ಸಮಸ್ಯಲಲೋ ಕುಂಡ ನಡಿಪಿಂಚೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಾತೋ ಉನ್ನಾಡನಟ್ವಂಟಿ ಧೈರ್ಯಂ ಸಮಾಧಾನ ಮನಃಶಾಂತಿ ನಾಕುನ್ನಾಯಿ ಚಾಲಾ ಮಂಚಿದಂಡಿ ಬಿ ಎನ್ ರಾಗಾರು ಮೀ ಪ್ರೇರಣತೋ ಕೂಡಿನ ಈ ಮಾಟಲು ಮೀ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾರಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಶ್ರೋತಲಕು ವಾರಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತಾಲ್ಲೋ ಎಂತೋ ಉಜ್ಜೀವಾನ್ನಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರೀಸ್ತನಂದು ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ನಿ ಪೆಂಪೊಂದಿಸಾಲನೆ ಆಶಿಸ್ತೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪೂರ್ವಕಂಗಾ ಮರಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾನ್ನಿ ಶ್ರೋತಲಕು ವಿಡುದಲ ಚೇಸ್ತನಾಮು ಮರಿ ವಿಳ್ಳೋದಾಮಾ ಹಲನಾಲಂಡಿ ಹೋಂದನಾಲಂಡಿ ಪ್ರಭು ಅಯಿನ ಯೇಸು ಕ್ರೀಸ್ತು ವಾರಿ ದಿವ್ಯ ಕೃಪ ತಂದ್ರಿಗೈನ ದೇವುನಿ ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಯೊಕ್ಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಹವಾಸಮು ಸಮಾಧಾನಮು ಸಂತೋಷಮು ಸಹಾಯಮು ಸದಾಕಾಲಮು ಮನಕಂದರಿಕಿ ವಿಶೇಷಿಂಚಿ ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಮು ವೆನ್ನ ಬಿಡ್ಡಲಕು ತೋಡೈ ಉಂಡುನು ಗಾಕ ಆಮೇನ್ ಮೀ ಸಲಹಾಲಕು ಕೆಸೆಟ್ಲಕು ಮಾಕು ವ್ರಾಯಂಡಿ ಮಾ ಚಿರುನಾಮ ಶ್ರೀಮತಿ 
गंधम सुजाता राव प्लाट नंबर हंड्रेड आरटीसी कॉलोनी विजयवाड़ा एन फोन फोर सैवन नये फाइव नये थ्री मरी फोर एट टू वन डबल जीरो मा द्वारा वेवड़न मो क्रैस्तव भक्ति गीताल आडियो कैसे विश्वास यात्र अंदर कोई पाटल मच्छक विदा